फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग आज का जो टॉपिक है वो है डीआई जो कि प्रीवियस ईयर्स में 4 दिसंबर 2016 को पूछी गई थी एक एक सेट लगातार मैं आपको सारे जो पूरा पेपर होता है उसके करा रहा हूँ प्ले में जाके सारी वीडियोज आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो तो आप लगातार स्ट्रेटेजी भी देखते रहिए और उससे जो भी कुछ हेल्पफुल चीजें आपके पास निकल सके मैंने आपको फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी दी है जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे स्कोर करना है और कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है तो बिल, बिल्कुल आप स्ट्रेटेजी को देखें और अपने स्कोर को इंप्रूव करें और अपने जो मॉक टेस्ट हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है उसका वीडियो भी मैं आपके सामने जल्द लेके आऊंगा इंग्लिश के सेशन के साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे तो चलते हैं जैसा कि दोस्तों आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क में प्रीवियस ईयर में टेबल डीआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आईबीपीएस का तो उसी तरीके की डीआई जैसी पूछी गई थी पिछले साल वही प्रीवियस ईयर के जो एग्जैक्ट डीआई है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान दें और मैं आपको बताना चाहूंगा ये शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो सकेगी क्योंकि कैलकुलेशन आ सकती है आ, आसान डीआई है लेकिन हमें कम समय में करनी है सबसे बड़ा टास्क ये होता है क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है लगातार क्यों जा रहा है क्योंकि पेपर आसान आ जाता है और जो शॉर्ट ट्रिक जानते हैं वो उसको आसानी से क्रैक कर लेते हैं दो या तीन मिनट में पांच क्वेश्चंस को तो आपको भी उसी तरीके से क्रैक करने होंगे तो इसी वे में मैं इस लेक्चर को लेकर चलूंगा जितना ज्यादा शॉर्ट और माइंड कैलकुलेशन आपसे करा सकता हूं तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ वो चीज करें और आसानी से आंसर पे पहुंचे तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा दोस्तों डीआई का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं पहले डीआई समझ लीजिए कि डीआई है क्या आपको नंबर ऑफ मफिन सोल्ड बाई डिफरेंट बेकरीज इन फाइव डिफरेंट मंथ ठीक है फाइव डिफरेंट मंथ में बेकरीज में जो नंबर ऑफ मफिन बेची गई हैं उनके बारे में बताया गया है मंथ आपको तो एक तरफ दे रखे हैं और आपको वाई एक्सिस पे बेकरी दे रखी है पी क्यू आर एस टी ठीक है क्वेश्चन को हम फटाफट से करने वाले हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जल्दी करना होता है एग्जाम में भी तो देखते हैं कैसे देखेगा बेकरी टी द्वारा तो सबसे पहले आप एग्जाम में भी ऐसा ही करें तो बेकरी टी पे फोकस करें बस बेकरी टी द्वारा मार्च अप्रैल और जुलाई में बेची गई औसत मफिन निकालनी है तो बेकरी टी पे जाएं देखिए आप मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करें और माइंड कैलकुलेशन से बेकरी टी पे गए ठीक है आपको कहां जाना है मार्च तो मार्च को देखिए आप मार्च में वन आ रहा है तो उसका फाइव लीजिए बस और इससे पहले आप क्या देख लें कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट सारे अलग अलग हैं देख रहे हैं आप कि सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो बस चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों बस एक ट्रिक समझ लें यूनिट डिजिट ट्रिक यूनिट डिजिट ट्रिक से चुटकी में आंसर आ जाएगा बस आपको एक झलक में यह देखना है कि ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग होने चाहिए तो आंसर कैसे आएगा देखिएगा आपको दिख रहा है मार्च लेना है हमें तो मार्च का मैंने टी में फाइव ले लिया वन का फाइव प्लस उसके बाद मेरे को क्या लेना है अप्रैल अप्रैल में जाएंगे तो नाइन आ रहा है तो नाइन और फाइव फोर्टीन फोर्टीन का यूनिट डिजिट फोर हो गया फोर हो गया उसके बाद हमें लेना है जुलाई जुलाई का वन नाइनटी सेवन हो रहा है टी का तो फोर्टीन आ रहा था फोर्टीन आ रहा था उसका फोर और सेवन इलेवन हो गया तो इलेवन का यूनिट डिजिट वन तो आपको पता है यूनिट डिजिट आपका जो सम करने पर आ रहा है तीनों का उसका वन आ रहा है है ना और एवरेज किसका निकालना है आपको इनका ही तो एवरेज निकालना है तो कितने मंथ है मार्च अप्रैल और जुलाई तो डिवाइडेड बाय तीन करना है ठीक है और जो आंसर आएगा मतलब इस जो ये नंबर होता बड़ा नंबर है कोई है ना हमें पता नहीं है कि क्या है हमने जोड़ा ही नहीं हमें माइंड कैलकुलेशन की कि यूनिट डिजिट वन आएगा ठीक है और यूनिट डिजिट सारे अलग अलग है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना तो कैसे करेंगे अब आप ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए तीन में तीन के पहाड़े में मतलब तीन का जो टेबल होता है उसमें एक कब आता है थ्री सेवन या ट्वेंटी वन पे आता है तो बस आपका आसान हो गया काम कि सेवन आएगा यूनिट डिजिट आंसर का आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा सेवन आएगा क्यों कि सात मतलब सेवन इंटू थ्री करेंगे तो वन आएगा यूनिट डिजिट इक्कीस होता है ना तो लेकिन हमें तो यूनिट डिजिट से ही खेलना है तो तीन कोई भी नंबर होगा तीन से डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा सात बार तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सात किसका है ऑप्शन नंबर बी का तो कितनी आसानी से आंसर आ गया है ना तो ये आप ऑप्शन बी आंसर दे देंगे और वन आपका आंसर आ जाएगा अब और क्या कर सकते थे आप और क्या करते 175 था 175, 159 और 197 को जोड़ते और डिवाइडेड बाय थ्री करते तो ये तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ये तो है ही बहुत आसान है
ओके दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पे इसको भी हम जनरली फटाफट करने वाले हैं मतलब कैसे करें इसको आसानी से सॉल्व तो गलती कहां हो जाती है मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे भी एग्जाम में क्या गलतियां होती हैं देखिए एग्जाम में ये गलतियां होती हैं कि हम या तो मंथ गलत पढ़ लेते हैं या फिर डेटा गलत ले लेते हैं ना तो प्रॉब्लम वही होती है तो ये काम हमें आसानी से और सफाई से करना है डीआई आसान होगी लेकिन जो उसके क्वेश्चन होंगे वो टफ हो जाते हैं और क्वेश्चन टफ होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्वेश्चन टफ होने का मतलब हो गया कि हम पढ़ने में ज्यादा टाइम लेंगे और टाइम ज्यादा लगेगा डीआई सॉल्व करने में तो यहीं से बचना है तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसने बोला है बेकरी क्यू तथा एस में मई में बेचे गए तो पहले आपको क्या करना है मई में जाना है ठीक है और क्या है क्यू और एस है ठीक है ऐसे लिख लो देखिए कितने आसान हो जाएगा है ना उसके बाद कुल मफेंस की संख्या का समान माह में मतलब मई में ही देखना है हमें मई में तो ऐसे कर लिया कि मई में ही ठीक है पी और टी में मिलाकर पी और टी में मिलाकर कुल मफेंस की संख्या का अनुपात इन दोनों का रेशो निकालना है अब यहां बस आपको बस कुछ नहीं करना है अब आपको टेबल देखना है अपना टेबल में देखिए क्यू और एस में क्या आ रहा है टेबल में मई में देखिए क्यू और एस में क्या आ रहा है मई में क्यू और एस में आ रहा है 98 और 122 अब यहाँ पे आपको लिखना नहीं है दोस्तों है ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 98 को 122 है ना जो उसका दो दे देंगे तो कितना हो गया 100 और 100 और 120 220 तो ऊपर आ जाएगा 220 ठीक है ऐसे कैलकुलेशन करनी है अब आता है अब आती है बात पी और टी की पी और टी को दोनों को जोड़ना है इनको तो और इनका रेशो निकालना है मिलाकर तो पी और टी की देखिए एक और एक ठीक है पीओटी में क्या आ रहा है एक सौ बारह एक सौ इकतालीस तो आपको वही कैलकुलेशन करनी है माइंड में दो और एक तीन ठीक है और चार और एक पांच और दो सौ तिरपन अब आपको पता लग रहा है साफ तौर पे ये इलेवन से कटेगा इलेवन से कटा इलेवन टू जार ट्वेंटी टू एंड थ्री ट्वेंटी थ्री और ये हो गया ट्वेंटी टाइम्स तो ट्वेंटी रेशो ट्वेंटी आपका आंसर आ गया बहुत आसानी से देखिए दस दस सेकेंड के क्वेश्चन है बस जितना ज्यादा फास्ट हो जाएंगे आप उतनी ज्यादा समय कम समय में आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ना दोस्तों यही करना है यही कसम कश में हम लगे हुए हैं कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिएगा दोस्तों ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब ये भी हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त अब देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ना क्वेश्चन में अगर गड़बड़ हो गई तो आंसर गलत हो गया और टाइम वेस्ट हुआ जो अलग यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेचे गए बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेचे गए अब आपको दिख रहा है कहीं अगस्त की वैल्यू दे रखी है आपके पास जुलाई तक दे रखा है ना तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेचे गए मफिन्स की संख्या बराबर जून में बेचे गए मफिन्स की संख्या से 70 परसेंट अधिक है तो जून में मफिन्स कितने बेचे गए हैं बेकरी टी द्वारा तो बेकरी टी में जाइए और जून में जाइए 180 और इससे कितने अधिक है 70 परसेंट तो मतलब 170 सेवेंटी अपॉन हंड्रेड तो आपको क्या करना है बस 18 इंटू सत्रह करना है देखिए कैसे करेंगे ये भी बहुत आसानी से काम कर सकते हैं आपको पता है एटीन क्या होता है सेवनटीन प्लस होता है ठीक है और सेवनटीन सेवनटीन कितना होता है टू प्लस सेवनटीन तो ये बहुत आसान माइंड वर्क था ये कि सत्रह सत्रह मैं सत्रह का स्क्वायर जानता हूं सत्रह का स्क्वायर कितना होता है टू एटी नाइन होता है उसमें मुझे क्या जोड़ना है प्लस वन था तो मैंने सेवनटीन इंटू किया तो प्लस सेवनटीन जोड़ना है तो टू एटी नाइन में प्लस सेवन करेंगे तो नौ और सात मतलब आप आसानी से जोड़ सकते हैं इसको कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है इसको आप ग्यारह मान लीजिए इसको ग्यारह मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा तीन ठीक है और 11 मानने पर यहां कितने बचे 6 तो 306 आपका प्लस 6 306 आपका आ जाएगा अगर किसकी कैलकुलेशन वीक है तो यहां से आप वीक है तो यहां से आप इंप्रूव कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें जो आसान बनाने के लिए काम में आती है नर्वस नहीं होना एग्जाम में कि कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन के चरण में आंसर गलत हो जाएगा चलते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए फटाफट से हम ले रहे हैं और आई होप आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा कि कितना फास्ट हमें करना है एग्जाम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिएगा ओके okay, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है देखते हैं इसको भी कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं ऐसी पता ही पिछले साल ऐसी डीआई पूछी गई थी जो आप दो तीन मिनट में कर सकते थे तभी तो कट ऑफ 66 गया था तो इतना आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों तो बिल्कुल ऐसे ही डीआई आएंगे और आपको कैलकुलेश कैलकुलेशन ही फास्ट करनी पड़ेगी अगर क्वांट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो है ना तो कैसे करेंगे ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको दे रहा हूं उनको प्रैक्टिस कीजिए जितने क्वेश्चन पे कर सकते हैं बेकरी क्यू तथा एस द्वारा मिलाकर अब वही गलती नहीं करनी है ना बेकरी क्यू तथा एस क्यू और एस को मिलाकर कौन से महीने में जून में ठीक है तो ऐसे लिख लिया तो टेंशन खत्म हो जाती है गलती के कोई चांस नहीं है ना कुल बेचे गए मफिन्स की संख्या बेकरी पी द्वारा बेकरी पी द्वारा ठीक है बेकरी पी द्वारा मार्च
153 तो कैलकुलेशन यही करनी है आपको दोनों लिख के जोड़ने नहीं है पांच और तीन आठ ठीक है और फाइव और 258 तो कितना आ गया 258 आ गया क्यू और एस में जून में मार्च में चलिए फटाफट से पी के लिए पी के लिए मार्च में देखिए आप 150 150 तो अब ये कितना अधिक है इससे यही तो पूछा है कि पी द्वारा मार्च में बेचे गए मफिन्स की संख्या से अब जिससे आ जाए ना मतलब मफिन्स की पी द्वारा बेचे गए मार्च में मफिन्स की संख्या से जिससे आ जाए वो रेफरेंस होता है ठीक है वो उसके संदर्भ में निकालना है तो परसेंटेज आपको कैसे निकालनी होती है ये आपको छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं 250 सौ पचास माइनस डेढ़ सौ तो यह अधिक है इससे कितना 150 का ही भाग देना पड़ेगा क्यों दिया क्योंकि यही बोला इसने P द्वारा मार्च में कितना है 150 से कितना अधिक है तो इन टू कर दीजिए देखिए ये बहुत आसान हो गया अब कैलकुलेशन ही बताऊंगा आपको कि कैसे करनी है देखिए अब आपको पता है आठ जीरो वन जीरो एट आ रहा है ना और वन जीरो एट को मैं क्या लिख सकता हूं ये माइंड कैलकुलेशन थी कि आपने घटाया वन जीरो एट आ गया वन जीरो एट को क्या मैं लिख सकता हूं ट्वेल्व इंटू थ्री इंटू थ्री लिख सकता हूं क्योंकि मुझे ट्वेल्व का टेबल पता है बारह नंबर एक सौ आठ होता है बारह इंटू नंबर ट्वेल्व नाइन जा वन जीरो एट होता है तो मैंने नाइन को भी थ्री इंटू थ्री में तोड़ लिया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है अपनी मुझे फंसना नहीं है कैलकुलेशन में ठीक है हंड्रेड का मल्टीप्लाई किया और नीचे कितना था वन तो वन से मैंने जीरो से जीरो काट दिया आपका ठीक है थ्री में से थ्री से मैंने फाइव टाइम्स चला गया और फाइव से टेन टू टाइम्स चला गया तो अब देखिए कितनी आसानी से आ गया 12 थ्री जो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू परसेंट आपका आंसर आ जाएगा और कोई भी डिवाइड और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी सिर्फ आपको बहुत छोटे छोटे नंबर्स काटने हैं जो कि आसान होते हैं काटना और गलती के चांस जीरो परसेंट होते हैं तो देखिए सेवेंटी टू परसेंट ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया दोस्तों तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा दोस्तों ओके okay, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको देखिए मजा आ रहा होगा लेक्चर का फीलिंग देना चाहता हूं जो चीजें सीखने की है वो सीखिए हार्ड क्वेश्चन करेंगे टाइम टेकिंग होगा डिमोरलाइज होंगे और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो वही कश्म कश्म लगे हुए हैं वही तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और आप हार्ड लेवल लगाएं तो आप ये माइंड सेट से क्वेश्चन करें कि आए भाई आएगा तो ईजी इससे है ना तो इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर सबसे पहले उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल बनाते जाएंगे है ना और अपना सलेक्शन पक्का करेंगे जरूर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के इस डी के लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डी आपके सामने आएगी तो बिल्कुल जुड़े रहे इस वीडियो से लगातार देखिए क्वेश्चन क्या था बेकरी पी तथा क्यू द्वारा अप्रैल में बेचे गए कुल मफिन्स की संख्या जो कि मैंने यहां लिख दिया ठीक है बेक का बेकरी आर तथा एस बेकरी आर तथा एस जो भी है प्लस करना है द्वारा मिलाकर जुलाई में तो इसका जुलाई में ठीक है मिलाकर अंतर निकालना है डिफरेंस निकालना है दोनों का देखिए कितनी आसानी से निकालेंगे ये काम बहुत आसानी से करने वाले हैं यूनिट डिजिट देखिए पांच 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 तीन बार आ रहा है तो हम यूनिट डिजिट वाला मेथड नहीं लगाएंगे ऐसे समझना है आपको है ना यूनिट डिजिट वाला नहीं लगाएंगे और हम फंसेंगे भी नहीं यूनिट डिजिट में लगाने में क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम आ रहा है तो अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को पी और क्यू में चलिए अप्रैल में अप्रैल में गए पी और क्यू देखिए सिर्फ पी और क्यू पे फोकस रखिए मैं बोल रहा हूँ पी और क्यू पे फोकस रखा ठीक है तो 109 और 87 को वहीं सॉल्व करना है अब आप क्या करिए अब आप क्या करिए 9 है ना 9 इसको दे दीजिए 87 को 87 को 9 दिया तो आपके पास कितना आ गया दोस्तों 96 हो गया और ऊपर 100 था तो 100 और 96 196 तो ये 196 हो गया अभी आप जोड़ते तो दिक्कत होती है लेकिन आपको देखिए हर चीज का सोल्यूशन होता है वो आसान बनाना ठीक है तो वन हो गया इसके बाद क्या बोला है आर और एस किसमें जुलाई में तो जुलाई में जाइए और आर और एस पे फोकस करिए दो और एस कितना है 151 तो 17 और 371 और आपको अभी माइनस करना है कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं देखिए मैंने वन इधर दे दिया पहले तो मैंने वन इधर दे दिया ठीक है आपको ये देखिए ये करना है मैं आपको कैलकुलेशन करना बताता हूं माइनस करना देखिए 371 में से क्योंकि अंतर निकालना है डिफरेंस निकालना है क्वेश्चन आपके सामने देख रहा होगा देख रहा होगा लेकिन कैलकुलेशन मेन है कि फटाफट कैसे करें इसको ठीक है माइनस करना है कैसे करेंगे मैं बताता हूं अगर यहां से आप एक कम करते हैं तो यहां से भी एक कम करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे जो ऑपरेशन एक नंबर में परफॉर्म कर रहे हो वो दूसरा भी करना है और सेम करना है अगर तीन में से मैंने एक घटाया 370 किया तो ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा ठीक है अब मुझे मुझे ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा तीन सौ तीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसमें से सेवेंटी माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया थ्री हो गया और मैंने इसमें से भी 70 माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा तो अब देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेशन 175 आपका आंसर आ गया 300 में से 125 तो आसानी से घटा सकते हैं आसानी से सेपरेट कर सकते हैं ना त
दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं आया मत इतना दिमाग खराब नहीं हुआ एग्जाम में और अपना फ्लो में चलते रहे हम है ना तो इस तरीके से 175 आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से है ना तो आई होप आपके इस प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम स्पीड मैथ का अभी मैं आपको लिए लेके आने वाला हूं तो उसमें सारी चीजें समझाऊंगा डिटेल से है ना तो ये इस तरीके से वन आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों जो चलते हैं नेक्स्ट डी आई जुड़े रहिए बिल्कुल चलिएगा ओके okay, दोस्तों नेक्स्ट डी आपके सामने ये तीन दिसंबर को लास्ट शिफ्ट में पूछी गई थी तो वो आपके सामने है कैसे सॉल्व करेंगे बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा और ऐसे ही आपको चीजें मतलब अपने दिमाग से कम करनी है ठीक है जिनको उनका जितना छोटा कर सके उनका उतना छोटा करिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए देखिए बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं हमें कोई मतलब नहीं है है ना साफ तौर पे कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पांचों क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से देंगे देखिएगा कैसे देते हैं वर्ष दो है बस ध्यान रखना है डेटा पे है ना और डी को समझ लेते हैं पहले देखिएगा डी क्या कह रही है कि ये ईयर दे रखें 2014, 2015, 2016, ठीक है 2014, 2015, 2016, ठीक है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है पर ईयर में जो भी आपको डेटा में टेबल में दिया हुआ है ये कोर्सेज चल रहे हैं उनके कोर्सेज कौन कौन से हैं ए बी सी डी चार कोर्सेज हैं और पर्टिकुलर ईयर में आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं टोटल और गर्ल्स दी हुई हैं तो ओबियस सी बात है स्टूडेंट्स टोटल हैं और गर्ल्स दी हुई हैं और अगर बॉयज निकालने होंगे तो माइनस कर देंगे ये माइंड में चलना चाहिए डी को देखते ही ठीक है ये चीजें चलती रहेंगी तो अब क्वेश्चन पे आंसर पे आते हैं देखिएगा वर्ष 2016 तो अब आपको 2016 पे 2016 पे ही फोकस करना है और कहीं ध्यान देना ही नहीं है ठीक है 2016 में जो हमारा महाविद्यालय के सभी चार पाठ्यक्रम मतलब जो ए बी सी डी है चारों में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या मतलब एवरेज नंबर निकाल रहे बॉयज का दो में तो दो में जाइए चले गए अब मैं आपसे कहता हूं कि 900 में से आपको पता है बॉयज कैसे निकलेंगे कि टोटल में से गर्ल्स जाएंगी तो ही बॉयज निकलेंगे और चारों में निकाल लें क्योंकि बोला है कि चारों पाठ्यक्रम में निकाल लें तो कैसे करेंगे शॉर्ट में मैं कहता हूं कि जो हमारा 90 मतलब जो है ना जीरो उसको भूल जाइए जो यूनिट डिजिट का जीरो है उसको भूल जाइए देखिए कितना कितना आसान कैलकुलेशन हो जाएगा नब्बे में से पैंतालीस गए तो फोर्टी ठीक है ए का प्लस अब ये मैंने यूनिट डिजिट का जीरो तो एक में से सौ गए तो अस्सी मतलब 180 में से 100 गए तो 80 प्लस और क्या 150 में से 70 गए तो फिर 80 आ गया ठीक है प्लस और 130 में से 60 गए तो 70 आ गया तो अब ये माइंड कैलकुलेशन था अब ये कोई मैंने लिखा है ये सब मैं जोड़ लेता मैं पता क्या करता आठ और आठ सोलह और सात तेईस दो सौ तीस दो सौ सी तीस और दो चार दो सौ मतलब दो सौ तीस और पैंतालीस टू सेवेंटी फाइव ये मैं डायरेक्ट लिखता ठीक है आपको भी ऐसे ही लिखना है ठीक है ना ये मतलब ये करना नहीं है ये बस मैं बताने के लिए कि यून, मतलब यूनिट जीरो हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आंसर हमारा आना चाहिए उद्देश्य ये है ना क्योंकि ऑप्शन कहीं मैच नहीं है कहीं पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना क्यों जीरो को साथ में लेके चले ठीक है कैलकुलेशन को आसान बनाइए तो टू आया तो हाँ 275 है लेकिन एक जीरो हमने छोड़ी थी तो यहां लगा लो कोई दिक्कत नहीं है और कितने हैं पाठ्यक्रम चार हैं तो चार का डिवाइड करना है तो चार का डिवाइड करेंगे तो 687.5 आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर यही एवरेज है इसका ठीक है तो एवरेज जो औसत संख्या आ गई लड़कों की 687.5 ठीक है तो देखिए इतनी आसानी से आपको इस कैलकुलेशन करनी है यूनिट डिजिट को हटाइए यही शॉर्ट ट्रिक था और आगे भी हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करने वाले हैं तो लगातार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी हम बहुत आसानी से करने वाले हैं देखिए वर्ष दो में मतलब टू की बात की गई है तो टू थाउजेंड फोकस करना है और कहीं जाना ही नहीं है ना ये जरूर याद रखें दोस्तों है ना क्योंकि अगर डेटा मिस हो गया तो कितनी भी आसान हो लोग कर लेंगे हम पीछे हो जाएंगे यही बात आपको दिन भर दिन भर सोचना है कि हमें अपनी मेहनत ऐसी करनी है कि हम एक नंबर भी इधर से उधर ना हो हमारा है ना क्योंकि एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत की है आप लोगों ने तो उसका फल निकलना जरूरी है तो देखिए वर्ष 2014 में एक महाविद्यालय में जो ये महाविद्यालय सभी चार पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लड़कियों की औसत संख्या ये तो और भी आसान है क्योंकि लड़कियां हमें जो भी लड़कियों की संख्या है वो हमें डायरेक्ट गिवन है तो 2014 जाइए और गर्ल्स का ऐड कीजिए अब ये माइंड से करना है आपको इसमें कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है कैसे करेंगे देखिएगा कैसे करिए देखिएगा गर्ल्स हैं तो 2014 की बात की गई है तो मैं तो कहता हूं कि डबल जीरो है ना उसको छोड़ दो क्या करना है चार और सात ग्यारह मतलब फोर और सेवन इलेवन इलेवन और फोर इलेवन और फोर और सिक्स इलेवन और सिक्स कितना हो गया सेवनटीन तो सेवनटीन तो है ही और डबल जीरो लगा दीजिए क्योंकि हर किसी में लगानी है और किसका क्या करना है डिवाइडेड बाई फोर करना है अब फोर करेंगे तो डिवाइड मत करिए डायरेक्ट फोर्टीन से दिक्कत होती है तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए इसको हंड्रेड ही तो है हंड्रेड
जो कि आप आसानी से कर सकते हैं जो आप पता है पच्चीस एक सौ पचहत्तर होता है वन सेवेंटी फाइव सेवनटीन और पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस और बत्तीस और बयालीस चार सौ पच्चीस आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई e आपका आंसर होगा कैलकुलेशन पे इतना भरोसा रखें देखिए मैं ऐसी कैलकुलेशन आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको ये देखने पर मजबूत कर दे कि आपका ननोपदीस भी आए ना तो भी आप आंसर दोबारा चेक ना करें क्योंकि दोबारा चेक किया तो आपका एक क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो गया कैलकुलेशन पे भरोसा रखें और अपने आप को मजबूत बनाएं कैलकुलेशन में जरूर बनाएं और इस तरीके से आप अपना आंसर दे पाएंगे चार सौ पच्चीस नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है देखिएगा वर्ष 2015 तो वर्ष टू पे फोकस करना है ठीक है मैं महाविद्यालय में चार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या तो बॉयज की संख्या निकालनी है तो वैसी बात है घटाना पड़ेगा टोटल में से गर्ल्स को घटाना पड़ेगा 2015 में तो कैसे निकालेंगे देखिए माइंड कैलकुलेशन करना है सबसे बड़ी बात आठ में से पांच गए तो तीन देखिए मैं हंड्रेड को लेके चल ही नहीं रहा प्लस अब सिक्सटीन में से फोर गए तो ट्वेल्व ठीक है प्लस फोर्टीन में से सिक्स गए तो एट प्लस ट्वेल्व में से सिक्स गए तो सिक्स तो कितना हो गया आठ और छ फोर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन कितने हो गए ट्वेंटी तो ट्वेंटी आ गया बस मेरा तो बस मैंने देखिए जीरो वीरो सब कुछ नहीं करा काम आंसर आएगा डेफिनेटली क्योंकि रेशो में है अगर प्रतिशत पूछा है तो ओवे सी बात है अगर जीरो जीरो आए तो वो भी कटने वाला है तो मैं ट्वेंटी नाइन लेके चलूंगा ये क्या है मेरे बॉयज हैं टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो किसने बोला है ठीक है पाठ्यक्रम पढ़ने वाले लड़कों की संख्या निकाल ली है हमने तो उसी वर्ष मतलब टू में ही सभी चार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है ठीक है पता नहीं है तो लड़कियों की जो नंबर है उनको एड करते हैं तो कितना आ रहा है पांच और चार नौ नौ और बारह बारह और नौ इक्कीस मतलब ट्वेंटी वन आ रहा है क्योंकि ट्वेल्व और जो हमारा नाइन था वो ट्वेंटी वन होता है तो ट्वेंटी वन हमारे गर्ल्स हो गई देखिए मैंने हंड्रेड को छोड़ रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है है ना तो ये ज्यादा है तो किससे ज्यादा है गर्ल्स से निकालना है ना कितना अधिक है तो कितना अधिक है देखिए ये है हमारा प्लस एट करने पर आया मतलब भाई ट्वेंटी नाइन माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा एट तो एट अपॉन ट्वेंटी वन इंटू ठीक है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा मैं आपको देखिए एक ट्रिक बताता हूं कैसे करते हैं देखिए 20 अगर यहां होता तो ये कितना होता 40 होता अगर 21 है तो आपको दिख रहा है अड़तीस आंसर आ जाएगा इसका तो 38 परसेंट इसका आंसर आ जाएगा तो आप ऐसे माइंड कैलकुलेशन लगाएं और अपना आंसर एग्जैक्ट दें क्योंकि हमको पता है कि थर्टी तो आंसर आएगा ही अगर चालीस नहीं है तो है ना क्योंकि चालीस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्वेंटी है आप ट्वेंटी वन है यहाँ पे और ट्वेंटी होता तो चालीस होता ट्वेंटी होता तो चालीस होता लेकिन ट्वेंटी है तो नीचे की संख्या बढ़ी तो 40 में से कम होगा वो कितना हो गया 38 आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और बहुत देखिए कितना छोटा हो गया आप 20 पीस एक एक 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं इनका दो तीन मिनट सफिशिएंट है आपकी क्लर्क की डीआई को लगाने के लिए है ना तो ऐसी डीआई आपको पता है पूछी गई थी आईपीएस ऐसी डीआई पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है थोड़ा हाई लेवल की प्रैक्टिस करें तो ये तो आसानी से लगा लेंगे मोटिवेशन अपने पास रखें दो चार नंबर तो ऐसे एड हो जाते हैं अगर मोटिवेशन होता है तो जरूर बता रहा हूं और मोटिवेशन जरूर रखें अपने अंदर तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों ओके okay, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा इसको भी बहुत आसानी से करने वाले हैं देखिए वर्ष 2014 में 2014 में बी और डी में मिलाकर तो कैलकुलेशन से गलती ना हो तो इसलिए 14 लिख दिया बी और डी में मिलाकर ठीक है बी और डी में मिलाकर पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या तो लड़कों की संख्या निकालनी है तो कुल में से बॉयज को ओ, गर्ल्स को घटा दीजिए तो बी में देखिए टू में जाइए पहले और बी में जाइए तो पंद्रह में से सात गए तो, तो आपको पता है आठ होगा तो बी में तो आठ हो गया प्लस आपको देखिए इतना आसान हो गया आप आठ ही लेके चलना पड़ेगा क्योंकि रेशो में भी हंड्रेड से हंड्रेड कटने वाला है तो आपको क्यों ना शॉर्ट बने ये चीज ठीक है डी में देखिए आठ में से दो गए तो सिक्स तो कितना आ गया यहाँ पे फोर्टीन आ गया ठीक है तो ये तो हो गया फोर्टीन अब आपको क्या बोल रहा है फिफ्टीन में ए और डी में पढ़ने वाली सभी विद्यार्थियों की संख्या तो सभी भी आ रहे हैं तो मतलब टोटल लेने पड़ेंगे टू जाइए और ए में जाइए आठ हो रहा है और डी में जाइए बारह तो बारह और आठ कितना होता है आठ और 12 कितना होता है 20 होता है तो रेशो निकालना है बस तो 2 से काट दिए 7 और 10 तो 7 रेशो 10 आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है देखिए कितनी आसानी से हो गया है 10 सेकंड का क्वेश्चन तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है बस प्रैक्टिस करते रहिए जरूर लगातार करते रहिए ठीक है ओके दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा वर्ष 2014 में सभी चार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या तो टू में जाइए और सभी में लड़कियों की संख्या कितनी है सेवन और फोर 11, 11 और 6 अपन जोड़ चुके हैं पहले 17, ठीक है 2014 में 17 गर्ल्स हैं
फोर्टीन में सिक्स गए तो एट और ट्वेल्व में से सिक्स गए तो सिक्स ठीक है तो ये कितना हो गया आठ और छह फोर्टीन ठीक है उनका अंतर निकालना है आपको तो देखिए कितनी आसानी से निकाल लेंगे आपको पता है पहले हम ऐड कर चुके हैं अगर ये चीज़ें आपको पता होगी ना पहले तो आप बिल्कुल आसानी से इसको द, तीन चार सेकंड में कर पाएंगे देखिए ट्वेंटी नाइन था ये पहले आपन ऐड कर चुके हैं ठीक है ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन और फोर्टीन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन अब डिफरेंस निकालना है तो ट्वेंटी नाइन में से आपको सेवनटीन माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व आपके पास आंसर आ जाएगा बारह ठीक है क्योंकि हमने हंड्रेड लिया नहीं ठीक है लेकिन लेके चलेंगे तो बारह आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई e आपका आंसर होगा तो आई होप आपको ये सारी ट्रिक जो भी थी कि क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे बनाया जाए अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको ठीक है दोस्तों तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलाइकन पर क्लिक कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय